。这个女人手拿烟斗，朱唇微启，杏眼勾人，乌黑的发辫垂落肩头，衬得雪白的肌肤更加耀眼。她静坐着，等眼前的男人给她画像，男人却忽然捂住了眼睛。女人一见画师不对劲，连忙问道：“怎么回事？”男人随即丢下画笔，慢慢爬上去。对女人各种画式夸赞，把女人哄得花枝乱颤，凭借过硬的撩妹手段，很快成为这些女人们的男宠，亲手喂她们吃的，为她们弹琴作画，赞美她们，哄她们开心。对她来说，重要的不是在哪儿吃什么，而是和谁在一起。她说这些土味情话的时候，那叫一个面不改色心不跳。男人名叫许瑟，母亲是怡红院的厢房女人，生下她没几年就早早去世。许瑟从小就在妓房长大，人如其名，颇为精通男女之事。一脸放荡不羁的样子，嘴里说出来的甜言蜜语，总能把姐姐们哄得心花怒放。即使天资聪慧，但她深知自己是贱民身份，无法参加科举考试，只能考取最低等级的一官。所以她早早放弃出人头地的想法，成天玩世不恭混日子。抚养许瑟长大的老板娘很看不惯许瑟吊儿郎当、不务正业的样子，大骂她是偷饭的混蛋。老板娘终于忍受不了许瑟心安理得、混吃等死的样子，叫一个猛男走进来，给许瑟来了一个公主抱，把许瑟丢出了妓房，让他自己闯荡，自生自灭。花花世界混惯了的许瑟，来到街上也是毫不收敛，这个花挑逗一下，那个马撩拨一个，脸上挂着潇洒肆意的笑容，一路来到烈女堂。此时，烈女堂的掌事大人正在宣读被选入烈女堂的名字。所谓烈女，就是丈夫出征或死去后，保持忠贞守寡多年的妇女。只要恪守妇道，就会受到族中长辈奖励给他们的银装刀。与其说是奖励，还不如说是警告。银装刀的作用就是在女子们耐不住寂寞的时候，用其扎自己的大腿，迫使自己能够继续坚持、忍耐下去。徐色不屑，什么烈女堂，不过就是让女子承受痛苦的刑具罢了。正想着入神时，身旁一个女人的声音响起，念出了许瑟的心声。没想到这众人皆醉的世界，竟然有人和自己一样保持清醒。许瑟转头看去，那女子容貌秀丽端庄，只是在人群中多看了那么一眼，许瑟就对清新脱俗的女人一见钟情。可惜古代没有微信，许瑟只能看着女人离去。许瑟一边走，一边还在回味和知己的邂逅。连一个赤身裸体的男人与自己擦肩而过都没有注意到，许瑟反应过来，一把顿住。等等，刚刚过去了什么东西？男人也停下脚步，两人同时回头，一个对视，把一向风流的许瑟也吓了一大跳。怎么有人玩的比自己还花，竟然在光天化日下玩裸奔？男人满身污秽，蓬头垢面，却自称是山上修行的道士，路遇山贼才会落得如此这般田地。说着，一步步靠向许瑟，许瑟吓得瞬间瘫倒在地上。还以为自己就要贞洁不保，他扔了一把衣服让道士穿上，两人一见如故。道士穿好衣服后，两人一起来到酒馆。道士免交六甲，一番对话下来，徐瑟发现自己竟和这个乞丐一样的道士出奇的投缘。徐瑟脑筋一转，忽悠道士和他一起以客人的身份回妓房，这样自己就不会再次被赶出来了。就这样又混进了妓房。夜幕降临，一行人吃吃喝喝，花天酒地，还来了一场妓房结义，十分的有趣。老板娘的日子却不好过，由于寄房生意萧条，连房租都快付不起。刚应付难缠的房租，一肚子气没处撒的老板娘，正好撞上骗吃骗喝的许瑟。许瑟也是倒霉，刚回到家就撞到枪口上。老板娘将二人五花大绑，用刑法整治一通。正在鬼哭狼嚎的时候，一个神秘的客人走了进来，与许瑟眼神对视的一刹那，客人露出奇怪的神情。老板娘顿时变了脸色，原本还怒气冲冲的脸上。顿时绽放出一个笑脸，招呼客人。客人不仅神秘，还十分古怪。一会儿嫌弃水果不新鲜，一会儿嫌弃姑娘们妆太浓，下巴太尖，机房上下束手无策，从未见过这么难缠的客人。听到这，徐瑟心里有了主意，他毛遂自荐，自告奋勇去服侍那位客人。老板娘也是走投无路，便答应了徐瑟。谁曾想，客人被收拾得服服帖帖，笑得合不拢嘴。原来这个客人是个女人，而且还是个寡妇。机房里来了个奇怪的客人，十分的挑剔。再漂亮的姑娘也会被赶出来。正当老板娘一筹莫展时，一位美男子主动请缨。没想到许瑟还真有一套，那名客人一见到许瑟便喜笑颜开，表示很满意。机房里的酒卖了一瓶又一瓶。送别客人后，老板娘不禁好奇，许瑟到底是做了什么？许瑟先是嘲笑老板娘没眼力，然后凑到老板娘身边，附耳低语：“要加油。”老板娘眼睛都瞪直了。许瑟继续畅聊自己的宏图大业，长夜漫漫，那些守节妇女虽然能熬过一个长长的夜晚，却抵不过无数寂寞难耐的夜晚。
，他们也有寻欢的需求，却没有作乐的去处，只能来到男人们来的地方，添一把男人的快乐，才能排解内心的苦闷。如此大的市场需求，只要把生意搞起来，还不得赚他个盆满钵满？老板娘一脸难以置信。可如今地房入不敷出，都快要到卖姑娘的地步了。于是同意许瑟大干一场。就这样，朝鲜史上第一个寄生诞生了。徐瑟擅长琴棋书画，寄房规矩从小耳濡目染。最重要的是，有一手哄姑娘开心的好技巧。生意成败的关键在于宣传，可谁能做这份差事呢？徐瑟的目光慢慢转向旁边的道士，就让他扮成乞丐去街头散发传单。不过道士的样子本来就像个乞丐，于是大街上、洗衣的河边、富人们的院子里，到处传阅着传单。一传十，十传百，整个城里的妇女们都知道了怡红院里有这么一位书生牛郎。机房一到晚上，便来客络绎不绝。徐瑟多年的撩妹天赋，终于得到了最大程度的发挥，图为情话都是暗筐般。把一向孤独寂寞的女人们哄得开开心心。其实这些女人并不是为了追求身体上的欢愉，而是这个社会太封闭严苛，从来没有人愿意听他们内心的追求。来寄房是为了倾诉自己的寂寞，享受短暂的被人重视的温暖，感受一点点的慰藉。徐瑟知道女人们的苦楚。他是一个优秀的倾听者，用自己的体贴征服了这些孤独的心。除了卖艺不卖身，酒香不怕巷子深。徐瑟的名号硬是打出来了，越来越多的寂寞妇人找上门，专门捧徐瑟的场。后续还招来不同类型的寄生，供女客们挑选。徐瑟顺理成章成为了院里的头牌，不仅成功把寄房转亏为盈，还赚了不少的钱。风光大好的徐瑟带着姑娘们买衣服首饰，一群人走在街头甚是亮眼，繁花丛中一点绿。被姑娘们簇拥着的徐瑟，虚荣心达到了极点。唯一的遗憾就是自己没有早点入行。妹妹淑珍挑选了一根普通的头毡，她说自己想出嫁的那天用上它，并希望自己能有一个疼爱自己的丈夫。徐瑟也同样希望她能有个美好的未来。回去的路上，看到路边有一个女孩在摘柿子，徐瑟热情地上前帮忙。一看到这个女孩，不就是上次碰到的知己吗？上次没有问名字，徐瑟感到很是遗憾。这次她是不会再错过了。可女孩不想理会，一个转身，甚至都没听完徐瑟的话就离开了。好在一旁的小孩告诉了他答案：女孩名叫海源，海源，海源。徐瑟琢磨着这个名字，内心微微荡漾。出入风月多年，徐瑟可谓是万花丛中过，不沾一片叶。可对这个偶遇的姑娘，徐瑟却是第一次感受到心脏跳动的春意。一旁的道士无情打断了满面春风的徐瑟，两人打闹起来。看着一老一少追逐打闹的背影，海源不禁露出了笑容。此后的徐瑟，虽然每天要应对这么多女人，但心里心心念念的女子只有海源。在有空的时候，徐瑟就对海源展开猛烈的追求，图为情话拿捏到位，就连一旁的道士听了都要脸红嗨臊。海源出身没落的贵族，即使家庭穷困潦倒，但一言一行无不彰显着海源的疏良娴静。可谁知，还有一位贵族公子也在追求着海源。看着情敌高高在上的样子，徐瑟不堪示弱。为了长点面子，徐瑟隐瞒了自己寄生的身份，谎称自己也是世家子弟，还让无辜的道士假扮自己的仆人，还骑着高大的马出来充面子。外表是像了，可是内心的卑微以及习惯性的做出一些招待客人时的动作，都无时无刻不暴露出他并非富家子弟。在当时的封建社会中，贱民永远只能是贱民，跨越阶级的爱情不配得到祝福。不知情的海源却真的对许瑟动了心。如果说皇帝是三宫六院，那这个男人怎么说也是七房八门了。他走进房间，屋里坐满了等待他的女人，其中两个正面对上，他们竟然是一对母女，真是家门不幸。原来这位母亲被丈夫抛弃，只能来这里找许瑟诉苦。谁知来的不是时候，正好碰上身为烈女的女儿也来寄房找乐子。亲妈见到亲闺女很是尴尬，母亲一本正经的教训着女儿，却被一旁的徐瑟打断。사녀들은밤낮없이술을찾고풍류를즐기는마당에부인들이이곳에서이따금시름을푸는것이어찌그리책망할일이라할수있겠습니까这一番话可是说到女人们心里去了，她们纷纷点头称是。从此以后，徐瑟不再是一对一进行服务，他办了一个妇女聚会，大家一起快乐，霓裳羽衣，欢歌乐舞，女人们乐不思蜀。寄房的生意越来越红火，招牌也越来越大，甚至有小生找上门应聘，成为许瑟的学弟。这天是许瑟的妹妹淑珍的十七岁生日，这意味着淑珍要开始盘发接客。淑珍爱上了一个男人，便自愿做了厢房女。所谓厢房，就是只侍奉一名客人的意思。如果运气足够好，还可以被客人娶进门做小妾。许瑟本不愿让妹妹入行，却也奈何不了妹妹的决心。
。失落难受的许瑟不再接客，由新来的学弟继承衣钵，而许瑟却独自找到海源的温柔乡，祈求从心爱的姑娘那里得到安慰。两人来到暗处赏月，月光倾洒下来，趁的夜风都是如此的温柔。在这样的气氛下，海源说出了自己的故事。原来小时候，兄长为了帮海源摘柿子，不幸从树上摔下，虽然捡回了一条命，却失去了智慧。只要看到红柿子就会痉挛。从那以后，心怀内疚的海源发誓，在哥哥考上科举前绝不嫁人。听到这，许瑟心疼极了。他鼓励海源，应该要为自己而活。这让海源对许瑟产生了特殊的感觉，因为他和其他的男子都不同，竟然如此的珍重自己。夜色越来越深，风也渐渐转凉。许瑟伸出有些发抖的手，尝试抱住因为寒冷而瑟瑟发抖的海源。两人的距离越来越近，心也渐趋靠近。许瑟不禁说出了那句他从未开口的话：“我爱你。”不过用的是异国话，海源没有听懂。许瑟解释说：“这是美丽的意思。”海源便学着他喃喃了一遍。这夜以后，两人的关系有了质的飞跃。许瑟在梦里都能笑出声。他们一起压马路，一起摘柿子，一起在四下无人处烤火。在一个两人即将分别的夜里，海源还献出了自己的初吻。许瑟隐晦地问他：“等他考上了一官，愿不愿意随他去暹罗？”海源不解地问：“为何不考科举？”许瑟收起了笑容。这一问也让他知道自己的身份依旧是贱民，自己是配不上海源的。在海源的鼓励下，许瑟决定准备科举考试。机房的生意也不去了，每日除了约会，就是忙着读书背书，一切都是如此的顺利而幸福。这天，小小的县城突然变得热闹，因为有一位科举状元衣锦还乡，而这位骑坐在马背、高高在上、神情傲慢的男子，就是妹妹淑珍苦苦等待的心上人。他为了支持心上人科举，做了厢房女人，一心等着心上人科举成功，把自己娶进门。可男人却翻脸不认人，玩腻了就抛弃了淑珍。淑珍心灰意冷，在一个深夜，淑珍在烈女堂上悬梁自尽。和淑珍从小玩到大，感情如同亲兄妹一般的许瑟，得知死讯后悲愤交加，看着最疼爱的妹妹的尸体飘摇在烈女堂门前，许瑟承受着蚀骨之痛，他痛恨着杀人的封建礼教，他痛恨社会的三六九等。悲伤中，许瑟想起妹妹的话，曾经单纯的他幻想着自己进烈女堂，这样就可以嫁给心上人。烈女堂多么可怕的枷锁，是多少有血有肉的女子的监狱。许瑟认清了现实，也认命了。身份等级的差距是他跨越不过去的鸿沟。在一个夜黑风高的晚上，许瑟一把火烧掉了烈女堂，也烧掉了他对爱情的期冀。火光滔天，许瑟站在烈女堂前，大声怒斥着烈女堂的罪恶。烈女堂的牌匾燃烧着，门前是一堆去过女房的女客。这一切都是如此的荒谬可笑。许瑟拿起汽油瓶，一头浇下，缓步走进火海，准备赴死，却半途被人拦下。来人正是追求海源的那名贵公子，他带着海源赶了过来，当面揭穿了许瑟卑贱的身份，并且拔剑准备杀了他。原来他嫉妒许瑟与海源在一起，便派人查出了许瑟的底细，发现所谓世家子弟的许瑟不过是最低贱的寄生。许瑟狼狈不堪地瘫倒在地，内心已经是一潭死水，在心爱的女人面前这般没有尊严。许瑟跌入人生谷底，一心只想求死。海源看着深爱的男人跪倒在贵公子面前，哭着哀求他饶过许瑟，最后用婚约保住了许瑟的性命。许瑟则被关进了义禁府的地牢。这夜以后，烈女堂被一个寄生活烧的事，在小小的县城里闹得沸沸扬扬。可不巧的是，由于官员们的妻女都曾去过祭房，他们为了自己的面子，选择大事化小，小事化了。而海源也按照约定，即将嫁给自己不爱的贵公子。结婚前一夜，海源想起许瑟曾对他说过的那句异国话，带着挂念和最后的道别，海源来到监狱看望许瑟。他说他根本不在乎许瑟的寄生身份，他爱他是因为爱他这个人，并且质问许瑟对自己是否是真心实意。许瑟悲痛万分，入狱的他知道两个人不可能在一起了。为了不连累海源，许瑟装出一副绝情的样子，告诉海源自己从来没有爱过他，只是图个新鲜。听到这句话，伤心欲绝的海源离开了牢房，而许瑟背对着月光，早已泪流满面。他是多么的无可奈何！自此，两个人从此再也无交集。不久后，在道士一行人的帮助下，许瑟成功越狱，但他没有选择离开这个小县城，而是在半山坡独自隐居。这一过就是几十年，漫山的荒草变成了野花，海源也早已白发苍苍。他偶然听到许瑟的消息，一路颠簸来到山脚，望着远处的房屋，风吹走了他的眼泪，只剩下物是人非的感慨。派去打探消息的婢女回来，告诉海源，许瑟的身体很好，海源就放心了。
转身正要走，看到婢女手里的画像，里面是年轻时候的自己，他忍不住颤抖着嘴唇，眼泪瞬间夺眶而出。想起过往，还原不禁喃喃起那句异国话：“原来这不是美丽的意思，而是我爱你。”两个人遥遥相望，后会无期。彼时也已把年纪的许色，房间里画的全部是与海源的过往，幻想着当年承诺海源带他去暹罗国旗大象的场景。时隔半个世纪，海源似乎听到了许瑟的爱。风从花海深处出来，从半山腰吹来，从时光尽头吹来，带来花香，还有至死不渝的爱。